Tras la clínica y laboratorio Teresita, hay una historia de casi seis décadas. Todo inició a mediados de 1951, cuando Carmelita Hinojosa Vallejo, Otilia Elizondo y Rosario Margain, quienes pertenecían a la Acción Católica, decidieron que dedicarían su vida a hacer labor social. Carmelita platica que con la ayuda de un químico, empezaron fabricando pastillas de levadura y repartiéndolas entre las personas de escasos recursos, ya que su contenido era vitamínico y ayudaba a reducir las carencias nutricionales. Empezamos a hacer rifas para conseguir una, una máquina para hacer pastilla. Pedimos uh, este, ayuda a un químico, él nos ayudó, nos, uh, nos indicó cómo se debería de hacer y estuvimos practicando. Mandábamos hasta México, San Luis Pontosí, todos nos pedían. Y era tanta la cantidad que ya la maquinita ya no daba. Entonces se, se pidió a Don Atibón y se compró otra, otra máquina más grande. Y para esa máquina le escribimos a Cantimplas, porque era muy, muy generoso y nos mandó 300 dólares de aquella época, de aquella época que nos sirvieron cantidad. La madre de este, Sor Emilia, que era la encargada de la Cruz Roja, venía en la Cruz Roja a recoger pastillas y se la llevaba y nos hizo el comentario que qué falta hacía un laboratorio que, que no cobraran tan caro. Había, pero eran muy caros. Con el entusiasmo como bandera, se echaron también a cuestas la puesta en marcha de una clínica en la Colonia Independencia, que fusionó al laboratorio y que desde 1956 ha cambiado de sede. Primero estaba en los terrenos del Santuario de Guadalupe, después, cuando se iba a construir la Basílica, se mudó a media cuadra de ahí, luego volvió al sótano de la Basílica y tras 15 años de esfuerzos, estrenó edificio de cuatro niveles a un costado del recinto religioso en el 2009. La directora de la clínica, Sabrina Rodríguez, dice que ahora cuentan con todas las especialidades y dos quirófanos para cirugías ambulatorias, y además atienden a unas 4.000 personas al mes, no solo de Nuevo León, sino de los estados vecinos, quienes pagan 50 pesos por consulta, o nada si no cuentan con los recursos. A la doctora Olga, su hermana y directora administrativa, aún le sorprende cómo cubren la nómina y los gastos, siendo los ingresos tan módicos. Carmelita, por su parte, no puede creer que aquella semilla que plantaron a inicios de los años 50 sea este árbol que ha dado tantos frutos al mitigar el dolor de los más necesitados. Nos tocó que también se enamoraron de la obra y que están ayudándome porque pues la edad siempre pesa. Entonces, pues necesita uno lo que queremos que continúe para lo que se hizo, obra benéfica, que no nada lucre, no se va a lucrar para nada, que es benéfica. Y yo, mientras Dios me dé vida, yo sigo, yo sigo aquí al pie, porque para mí es todo la clínica, todo. Porque no puedo creer, no puedo creer de que de una semillita haya salido este árbol tan grande. Con imágenes de Ricardo Esparza e información de María Luisa Medellín, Grupo Reforma.